het geheim van Milkendax ontrafeld. Milkendax beter voor milieu en kringloop. Mijn naam is Luc Maas, productmanager Ruwe Kwaliteit bij DSV-Zade Nederland. In dit filmpje wil ik verder ingaan op de voordelen van Milkendax en dan met name richting kringloop, kringloopwijzer en milieu. Als we gaan kijken naar de verteerbaarheid van gas, als die hoger is, probeer ik dat met Milkendax vaak uit te leggen aan de hand van onze DSV-koe. Hierin hebben ik uitgelegd wat de verschillende voordelen en effecten zijn van goed verteerbaar gas. Als de celwandsverteerbaarheid hoger is, is er dus een snellere celwandsverteerbaarheid, meer roevoeropname en ook meer energie. En dat resulteert zich naast een betere melk en meer melk eiwit. Ook in voordelen bijvoorbeeld op het gebied van mest. Als we daar verder op inzoomen, zie je dus terug dat een betere verteerbaarheid zorgt voor eigenlijk minder uh, fosfaat, fosfor in de mest. Als je dan na gaat denken, zit de fosfaat ook deels gekapseld in de celwanden. Dus wanneer de celwandverteerbaarheid iets hoger is, komt dus de fosfaat of de fosfor ook net wat beter vrij. En alles draait steeds meer om efficiëntie. Dus efficiëntie betekent zorgen dat de input zoveel mogelijk ervan naar de output gaat en niet verloren gaat. Dus als de celwandverteerbaarheid hoger is, zie je dus terug dat de fosfaat eerder vrijkomt en dus ook niet meer in de mest achterblijft, maar dus gebruikt wordt door het dier. Eurofins Agro in Wageningen heeft hier onderzoek naar gedaan en die zagen dus ook terug dat als de VCOS, dus de verteerbaarheid, hoger wordt, dat de fosfaatbeschikbaarheid ook hoger wordt. En dus eigenlijk gewoon een betere verteerbaarheid zorgt voor een efficiënter gebruik van uw fosfaat. Naast fosfaat wil ik ook nog kort stilstaan bij de methaan. Door Milkendex goed verteerbaar gas is eigenlijk de methaanuitstoot minder per koe. Moet je vooral denken dus, omdat het dus de hogere melkproductie is, wordt er dus eigenlijk per liter melk minder methaan uitgestoten. Methaan is eigenlijk een restproduct bij herkouwers. Een koe of een herkouwer herkoudt op het product, met name op de celwanden. En de pensmicroben maken hier dus energie en eiwit van. Maar hier komt altijd als restproduct methaan bij vrij. Maar dan moet je dus denken, als er dus eigenlijk een betere celwandsorteerbaarheid is, hebben die bacteriën iets minder werk en dus zal er ook minder methaan verloren gaan. Hier zit een voordeel in voor het milieu natuurlijk, maar ook voor het melkverhouding zelf heeft dit voordelen. Methaan bestaat namelijk voor een groot deel ook uit energie. Dus eigenlijk de energie, de methaan die uitgeboerd wordt, aan warmte en energie, koolstof, die eigenlijk verloren gaat. Die gaat het milieu in. Terwijl je kunt denken, als dat dus minder zou zijn, wordt er eigenlijk minder koolstof verbruikt, weggegooid naar het milieu. En wordt dus gebruikt door het dier zelf. En die koolstof, die energie, kan ook naar melk geproduceerd kunnen worden. Dus je ziet dus terug dat methaan er ook voor zorgt. Als die minder wordt, dat dus minder methaan stoot naar milieu, maar ook meer energie in de koe achterblijft om melk van te produceren. Hartelijk dank voor uw aandacht en ik hoop dat we meer hebben kunnen laten zien van Milkindex en dat dit voor u iets meer ontrafeld is. Voor meer informatie bezoek onze website www.dsvzade.nl of kijk voor meer video's op ons YouTube kanaal.